السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان میں لکنت کے حوالے سے ایک بھائی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ اگر ہم اس آیت کو یا اس وظیفہ کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو ٹھیک فرما دے اور ہماری زبان کی لکنت ختم ہو جائے تو قرآن مقدس کی ایک آیت کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے زبان میں کیسی ہی لکنت ہو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کے احسان سے آپ کے زبان کے لکنت ختم ہو جائے گی تو آیت کریمہ سور طاہ کی آیت کریمہ ہے رب شرح علی صدری ویسر علی عمری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی آئیے میں اس آیت کریمہ کا پس منظر سب سے پہلے آپ کو بیان کر دوں کہ حضرت موسا علیہ صلاۃ و تسلیم جب پیدا ہوئے اور چھوٹے سے تھے تو ایک مرتبہ فرعون جو بڑا بدبخت تھا اور اس کو یہ یقین تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو ضائع کر دے گا جو میری سلطنت کو اکھاڑ کر رکھ دے گا تو حضرت موسا علیہ السلام کو جانچنے کے لیے اس نے آپ کے سامنے ایک انگارہ اور ایک ہیرے کا ٹکڑا رکھا کہ اگر یہ وہی بچہ ہوگا تو ہیرے کا ٹکڑا اٹھائے گا اور اگر وہ بچہ نہیں ہوگا تو یہ آگ کی طرف اپنے ہاتھ کو لپا لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ و تسلیم آپ, آپ نے اپنے ہاتھ کو اس ہیرے کی طرف ہی بڑھایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ السلاۃ و تسلیم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور آپ نے ان کے ہاتھ کو حضرت جبریل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو انگارے کی طرف بڑھا دیا اور آپ نے اس انگارے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا آپ کو اس انگارے کو اٹھانے سے آپ کے ہاتھوں کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی لیکن آپ کے زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی پھر جب آپ بڑے ہوئے اور اعلان نبوت کرنے کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک دن یہ عرض کی رب شرح علی صدری ویسر علی عمری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی کہ اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کشادہ فرما دے رب شرح علی صدری ویسر علی عمری میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی آج اگر ہماری زبان میں بھی کوئی لکنت ہو اور ہم یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشو دل کے ساتھ یقین کے ساتھ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبان کے لکنت کو ہمارے زبان کے گراہ گراہ کو ضرور بے ضرور کھول دے گا تو یہ آیت کریمہ فجر کی نماز کے بعد منہ میں ایک پاک اور صاف کنکری رکھ کر کے اکیس مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں جب تک آپ کے زبان میں لکنت ہے ایک مہینہ دو مہینہ یا دس دن پندرہ دن سات دن جیسا بھی آپ کا اعتماد اور یقین ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زبان کی وہ لکنت ختم ہو جائے گی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے جو پڑھ نہیں سکتا ہے خود سے تو گھر والوں کو یہ چاہیے کہ پانی پر سات مرتبہ اسی آیت کریمہ کو دم کر کے اپنے بچے کو پلائیں چند دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے زبان میں کافی زیادہ آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا تو یہ آیت کریمہ ہے رب شرح علی صدری ویسر علی عمری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ سور طاہ کی آیت ہے غالباً چھاچھٹ یا پینسٹھ نمبر کی آیت ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو بار بار اسے سن لیں اور میں اسکرین پر بھی دے دیتا ہوں آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں اور جن کے زبانوں میں لکنت ہے آپ انہیں یہ دعا بتائیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے یا خود آپ ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا حاصل ہوگی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوست و احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اگر ان کے زبان میں بھی کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو کسی طرح کی کوئی دشواری ہو تو وہ دور ہو سکے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ